এসেছো রূপতোষ ডাইনারে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আপনাদের জন্য আপনাদের রূপতোষ ডাইনার রেসিপিতে রাখছে ডিম পরোটা ডিম পরোটার ময়দার ময়ানের জন্য আমার লাগছে এখানে ময়দা দুই কাপ সুজি আছে এক টেবিল চামচ আমি লবণ নিব দেড় চায়ের চামচ আর ঘি আছে দুই ডেড় লিটার আর ডিমের জন্য আছে তিনটা ডিম পেঁয়াজ কুচি একটা মরিচ কুচি একটা আর ভাজার তেল প্রয়োজন মতো আমি প্রথমে ময়দাটা সুজি লবণ এটা একসাথে আগে একটা ব্লেন্ড করে নেব এখন আমি এখানে আমার যে ঘি আছে ঘি আর পানিটা আমি দিয়ে দিব এটা সাধারণ আপনার যেরকম ঘরে পরোটা করেন সেরকমই এর ময়নটা হবে এটা আলাদা কিছু এখানে নেই সেই সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি পানি আমি এখানে ঠান্ডা পানি ব্যবহার করছি আমার ময়দার ময়নটা হয়ে গেছে আপনারা এখানে সাধারণত আমরা যে রকম ঘরে করি ঠিক সেই রকমই হয়েছে এবার আমি ময়দার যে ময়নটা করেছি সেটাকে দশ মিনিট একটা বাটির মধ্যে ঢেকে রেখে দেব আর এই ফাঁকে আমি ডিমটা পেঁয়াজ কাঁচা মরিচে ফেটে নেব আমি এখানে ময়দাতে সুজিটা দিয়েছি যেন পরোটাটা একটু ক্রিস্পি হয় আপনারা চাইলে সুজিটা বাদ দিতে পারেন ঘরে সুজি না থাকলে আর সুজি থাকলে সুজি দিয়ে আপনারা করতে পারেন তাহলে পরোটাটা বেশ কিছুক্ষণ ক্রিস্পি থাকে আমি এখানে শুধু পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচটাই ব্যবহার করলাম আপনারা যদি চান এখানে ধনে পাতা অথবা টমেটো ব্যবহার করতে পারেন আর টমেটো ব্যবহার করলে টমেটোর ভেতরে যে একটা পানির অংশ থাকে সেটাকে ফেলে দিয়ে নিতে ওটা ওটা সহ যদি আপনারা ডিমটা করেন তখন পরোটাটা নরম হয়ে যাবে টমেটোর পানিটা ছেড়ে দিলে পরোটাটা বেশ নরম হয়ে যায় আমি এটাকে খানিকটা ময়দার মধ্যে ঠেলে নিয়ে পুরো ময়ানটাকে ছয়টা গোলা করব ছয় ভাগে ভাগ করে নিব আমি গোলাগুলো মোটামুটি রেডি করে তারপরে একসাথে এগুলো বেলে ফেলব আমার একটা রুটি তৈরি করা হয়ে গেছে আমি এখন এটাকে গরম ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিব আর সেই সাথে আমি চারপাশে হালকা একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আপনারা তেলের বদলে ঘিও ব্যবহার করতে পারেন আমি চামচে করে ডিমটা পরোটাটার উপরে এখানে দিয়ে দিব এই পরোটাটায় তেলটা একটু একটু করে দিয়ে দিয়ে পরোটাটা ভাজতে হবে এখন আমি এই একটা পাশ উল্টে দিব সেই সাথে এই পাশটাও আমি এটাকে উল্টে দিচ্ছি এটা দেখতে অনেকটা আইসক্রিম শেপের মতো হবে এখন আমি অল্প মাঝামাঝি হিটে এটা ভাজব এর নাহলে ভিতরের ডিমটা কাঁচা থেকে যাবে আর 
ওই ফ্রাই প্যানের পরোটা হতে হতে আমি আরেকটা পরোটার রুটি তৈরি করে ফেলছি আসলে এই ডিম পরোটাটা অত্যন্ত সহজ একটা প্রসেস সাধারণত আমরা বাসায় পরোটা আর ডিম ভাজি খাই তো এখানে আমি ডিম ভাজি পরোটাটার বদলে ডিমটা পরোটার ভিতরে দিয়েই ভেজে নিচ্ছি এটা খুব একটা যে আনকমন কিছু তা না শুধু জাস্ট একটু চেঞ্জ আনা খাবারের প্রসেসটার উপরে ডিমটা আলাদা করে ভাজি না করে সেটা পরোটার ভিতরেই দিয়ে দেওয়া আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে ডিমটা আর পরোটাটা বেশ ফুলে গেছে এখন আমি এটাকে উল্টে দিব উল্টে দিয়ে আবার হালকা একটু তেল দিব আমি এখানে দিয়ে আবার এটাকে মাঝামাঝি আছে আমি এই পরোটাটাকে ভাজতে থাকব পরোটাটা বেশিক্ষণ উল্টাবার কোনো দরকার হয় না একটা পাশ হয়ে গেলে অটোমেটিক ভেতর থেকে ডিমটা পরোটার যে ময়দাটা সেটা ফুলে উঠে তখন উল্টে দিলেই হয়ে যায় আমি এখানে আরেকটা পরোটার মধ্যে ডিম দিয়ে দিচ্ছি আপনারা সব সময় বলি আমাদের বাঙালি খাবারে ঝাল এবং লবণের পরিমাণটা সবার স্বাদ অনুযায়ী আমরা কমাতে বা বাড়াতে পারি এটা আমাদের বাঙালি খাবারের একটা সুবিধাজনক সাইড তো আপনারা চাইলে ঝাল অবশ্যই বেশি দিতে পারেন আর যদি ঝাল বেশি না চান তখন অবশ্যই ঝালের পরিমাণটা কমিয়ে দিতে পারেন আজকের মতো আপনাদের সবার জন্য আমাদের ডিম পরোটার রেসিপি দেখানো হয়ে গেল আর হ্যাঁ যখন আপনারা এটা রেসিপিটা করবেন ঘরে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন কেমন হলো আর সেই সাথে আপনাদের ডিম পরোটার ছবি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রুপতুষ ডাইনার পেজে আমাদের সবার সাথে শেয়ার করবেন আমরা অনেক খুশি হব আর হ্যাঁ যাবার আগে আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা দেখছেন এবং আমাদের রূপতোষ ডাইনার পেজের সাবস্ক্রাইবার সবার প্রতিদিনের অসংখ্য মেইলের জন্য আপনাদের ভালোবাসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকেন